ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഓവറോളിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എഞ്ചിൻ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ക്രാക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ റണ്ണൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബെൻഡ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കലും അത് പരിഹരിക്കലുമാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ റണ്ണൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡ് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡയൽ ടെസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം ഡയൽ ടെസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് റണ്ണൗട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ഒക്കെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പരിശീലിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ബെൻഡും പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സർഫസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വി ബ്ലോക്കുകളുടെ സഹായത്തോടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഡയൽ ടെസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ മാഗ്നറ്റിക് ബേസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സർഫസ് പ്ലേറ്റിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി ഡയൽ ടെസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ സ്പിൻഡിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ ജേണൽ മെയിൻ ജേണൽ സെൻട്രൽ ജേണലാണ് ബെൻഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ജേണലിൽ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡയൽ സീറോയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് സാവധാനം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡയൽ ടെസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വെക്കുന്നത് ഓയിൽ ഹോളിന് ടച്ച് ചെയ്യാത്ത വിധത്തിൽ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നീഡിൽ എത്രത്തോളം ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റണ്ണൗട്ട് സീറോയിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിവിഷൻസ് ടോട്ടൽ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കാം ഇത് സർഫസ് പ്ലേറ്റിന് പകരം എൻജിൻ ബ്ലോക്കിൽ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻജിൻ ബ്ലോക്ക് ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലെവലിൽ ആദ്യം വെക്കണം അതിനുശേഷം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എടുത്ത് എൻജിൻ ബ്ലോക്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് പോർഷനിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം മാഗ്നറ്റിക് ബേസ് എൻജിൻ ബ്ലോക്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത രീതിയിൽ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ബേസിൻ്റെ സ്പിൻഡിൽ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ ജേണലിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുക ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ സീറോയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം റണ്ണൗട്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരിശോധനയിൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള ബെൻഡൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ട് കണ്ടാൽ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് മെഷീൻ ഷോപ്പിൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാം ഒരു അനുയോജ്യമായ ഫിക്സർ ഫിക്സറിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബെൻഡ് അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കുക ബെൻഡ് ഉള്ളതിനനുസരിച്ച് ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഫിക്സറിൽ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചിസലും ഹാമറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ റണ്ണൗട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതേ വർക്ക് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നേരിയ തോതിലുള്ള ബെൻഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണൗട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ജേണലിനും ക്രാങ്ക് പിന്നുകൾക്കുമൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള തേയ്മാനം പരിശോധിക്കലാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഔട്ട്സൈഡ് മൈക്രോമീറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം ഔട്ട്സൈഡ് മൈക്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ക്രാങ്ക് പിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ജേണൽ പല ഡയറക്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം അത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും അളന്ന് നോക്കുന്നത് എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് മാക്സിമം ഡയമീറ്ററിൽ നിന്ന് മിനിമം ഡയമീറ്റർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓവാലിറ്റി എത്രയാണെന്നുള്ളത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്രാങ്ക് പിന്നിൻ്റെയും മെയിൻ ജേണലിൻ്റെയും ഓവാലിറ്റിയും ടാപ്പർനെസ്സും ഒക്കെ അളന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അളന്നതിന് ശേഷം 
അപ്പോൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീൻ എന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രസിഷൻ ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ജേണലിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കുറയും പഴയ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് പഴയ ബേറിങ് ഇതിന് സ്യൂട്ട് ആവില്ല അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞ പുതിയ ബേറിങ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അതിനെ അണ്ടർ സൈസ് ബേറിങ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഇവിടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കാണാം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീനിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഒരു ലൈത്ത് സ്പിൻഡിലുകൾക്കിടയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മെഷീനോട് അത് മെഷീൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇതിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ജേണൽസ് ആയിട്ട് അക്യൂറേറ്റ് ഡയമെൻഷനിലേക്ക് അപ്പോൾ ആധുനികമായിട്ടുള്ള പല മെഷീൻസിലും ഇത് പ്രീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര മില്ലിമീറ്റർ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മില്ലിമീറ്റർ അക്യൂറസിയിൽ നമുക്ക് പ്രീസെറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽ മാത്രം റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മെഷീൻ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മെഷീൻ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ വർക്ക് ചെയ്തോളൂ ഇങ്ങനെ ഓരോ ജേണലായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ജേണൽസിന് ഒരു പോളിഷ്ഡ് സർഫസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എമരി ക്ലോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് മെയിൻ ജേണൽസും ക്രാങ്ക് പിൻസും കറക്റ്റായിട്ട് അണ്ടർ സൈസിലേക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്തത് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ ക്ലിയറൻസ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഓയിൽ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ജേണൽസിനും ബിയറിങ്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ക്ലിയറൻസ് ആണ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള അളവിൽ ഓയിൽ ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് നിറവേറ്റപ്പെടുകയുള്ളു അതിന് തേയ്മാനം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയണം അതേപോലെ തന്നെ വൈബ്രേഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയണം സൗണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയണം അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത തിക്നെസ്സിലുള്ള ഓയിൽ ഫിലിം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് ആവശ്യമായ അളവിലുള്ള ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് പല മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ഓയിൽ ക്ലിയറൻസ് അളക്കാം അപ്പോൾ അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഗേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം വളരെ കനം കുറഞ്ഞ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രിപ്പാണിത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് അളക്കുമ്പോൾ അളക്കാനുള്ള മെയിൻ ജേണലിൻ്റെ ബിയറിങ് ക്യാപ്പ് ഒക്കെ അഴിച്ചെടുത്ത് ബിയറിങ്സും ജേണൽസും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കണം ഒരു പൊടി പടലം പോലും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അളക്കേണ്ട ജേണലിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഗേജിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് വെക്കണം അപ്പോൾ അതവിടെ ഫേമായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് ക്യാപ്പ് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇളകി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തിരി ഗ്രീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഗ്രീസ് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതായത് അവിടെ ലൈറ്റായിട്ട് ആ ഗ്രീസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം സ്ട്രിപ്പ് എന്നിട്ട് ബിയറിങ് ക്യാപ്പ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അല്പം സിലിക്കോൺ സ്പ്രേ ചെയ്യാം അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാപ്പിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് എന്നിട്ട് ക്യാപ്പ് വെച്ച് കറക്റ്റ് ടോർക്കിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഗേജ് സ്ട്രിപ്പ് പരന്നു പോകും ബിയറിങ് ക്യാപ്പ് അഴിച്ചിട്ട് സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ വിടുത്ത് അളന്ന് നോക്കിയാൽ എത്ര ഓയിൽ ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഷീറ്റ് കാണാം പ്ലാസ്റ്റിക് ഗേജ് പരന്നു പോകുന്നത് ഓയിൽ ക്ലിയറൻസിന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതായത് ഓയിൽ ക്ലിയറൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്ട്രിപ്പ് കുറച്ചേ പരക്കുള്ളൂ ക്ലിയറൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ അത്രയും പരന്നു പോകും അതിനനുസരിച്ച് പരന്നു പോകും അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നുള്ളത് സ്ട്രിപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ വിട്ട് എത്ര ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ നേരെ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ക്ലിയറൻസ് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഓയിൽ 
അപ്പോൾ ഇതിനൊരു കൃത്യമായ കണക്കുണ്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനൊരു ചെറിയ അളവിലുള്ള എൻ്റെ പ്ലേ ആവശ്യമാണ് അത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ എൻജിൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കോമ്പണൻ ചൂടാകുമ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാകും എക്സ്പാൻഷൻ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലിയറൻസ് വേണം അതില്ലെങ്കിൽ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ കുടുങ്ങിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തേയ്മാനം കൂടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ക്ലിയറൻസ് ആവശ്യമാണ് ഈ ക്ലിയറൻസ് പറഞ്ഞ അളവിലുണ്ടോ എന്ന അളന്ന് നോക്കലാണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് എൻ്റെ പ്ലേ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്രസ്റ്റ് ബാരിങ്സ് ഉപയോഗിക്കും ഇവിടെ ഒരു ത്രസ്റ്റ് വാഷർ കാണാം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു ബാരിങ്ങിനെ പോലെ രണ്ട് ഹാഫ് പീസസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ത്രസ്റ്റ് വാഷേഴ്സ് കൊടുക്കും ത്രസ്റ്റ് വാഷേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റെ പ്ലേ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ചില കേസിൽ ഒരു ബാരിങ് തന്നെ രണ്ട് ത്രസ്റ്റ് ഫേസോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് മെയിൻ ബാരിങ്സ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതായത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കുറേ കാലം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ത്രസ്റ്റ് ബാരിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ ത്രസ്റ്റ് വാഷേഴ്സിന് തേയ്മാനം സംഭവിക്കും തേയ്മാനം സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്ലേ കൂടും അപ്പോൾ നിലവിൽ അത് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അളന്ന് നോക്കണം അളന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡയൽ ടെസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഡയൽ ടെസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇതേപോലെ എൻജിൻ ബ്ലോക്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്ലഞ്ചർ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻഡിൽ ടച്ച് ചെയ്യിക്കുക ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ സീറോയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻഡിൽ അതായത് മാക്സിമം ഫോർവേഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ബാക്ക്വേഡോ ബാക്ക്വേഡ് പൊസിഷനിലോ ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്ച്ച് നോക്കുക സീറോയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്ക്വേഡ് പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പം എത്ര മില്ലിമീറ്റർ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതേപോലെ പിന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുക പഴയതുപോലെ സീറോയിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻഡ് പ്ലേ എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് അധികമായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രസ്റ്റ് ബാരിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രസ്റ്റ് വാഷേഴ്സ് മാറ്റിയിടേണ്ടി വരും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഓവറോളിങ് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ വീണ്ടും തുടരും